Thảo thảo hết pin nắp hai bên này anh. Đúng rồi. Em tưởng một bên là được thôi. Không, nó có hai bên mà. À. Chung nhộng này là bảo gì anh? Con ơi, ra được rồi. Ông đốt. Cái này trăm trăm là tự nhiên nếu nếu bây giờ ấy, em bán mật tới này là có một anh ở dưới kia là chuyên nhập hàng sang để làm cho bên uh, nước ngoài ấy. nó sẽ xuất khẩu cái mật này nếu một lít mật này của em có một hóa chất này hoặc là lượng đường ấy, thì em phải đem một lít mật này để tương đương với 10 đến 20 triệu một lít nhưng mà chỉ dám cam kết là mật của mình là những mật của anh em cam kết nó còn không dám mua ở ngoài tại vì mình xác, xác định đánh đổi một đến hai nghìn lần mình bán đi với một này thì là bán bán cho họ là bán bán bây giờ hiện tại là người bán đổ là vào tầm 200 trăm hai trăm rưỡi còn lại bán lẻ bây giờ là 300 trăm bốn trăm nghìn nữa nhưng nếu có thương hiệu là khoảng năm trăm ở dưới tận vào bao nhiêu Thế à, à, hôm anh viết cái bài mật ong ở Trà Lư á Văn Thành Trương nó lại bảo là Mình bảo là 400 nghìn một, một lít ấy Mình vâng. bảo nó bảo như thế là quá đắt Bây giờ hiện tại là anh nếu mà anh đấy đi vào các siêu thị thì nó đã bán giá đấy rồi 200 nghìn là mới được có bao nhiêu nhỉ? Cái nọ... Được 100, à, 200, 200 nghìn Vâng, cái nọ 200 nghìn lít đấy nhỉ? Rất là dài. Rất là... Rắn nó, nó, nó bó đúng không anh? Đúng rồi, nó, nó rít à. nó... Rít con dao luôn Rít con dao Và... Kéo xuống Rồi anh ấy, anh ấy, anh ấy để mưa Rồi Ông đậu tay anh thì không vẩy ra Không kệ <cười> Mình chỉ có đập vào nó, mình đè lên nó, nó lại đốt mình à thế à? Vâng. Ngày nhỏ này là anh anh cũng nuôi ong với bố anh còn bắt ong ong soi ấy. Vâng. Những bài của dân gian nhà mình đấy. Em soi đấy cái vợt vợt nó thế trong cái bài tất cái cả cái chiếc, này. những cái đàn ong này này là một trăm một trăm ong em đi bắt ở đấy. Đây là mình bắt ong ong rừng về nuôi đấy. Năm em ở lâm hồ một trăm đàn câu tự nhiên. À, cái này là một trăm một trăm ở rừng. Vâng. Nên là nếu như mình không bắt về thì nó sống rất tự nhiên còn nếu như mình bắt về thì mình bây giờ quay là mật nó rơi rơi vắng mình văng sang cái thùng quay đi nhá bây giờ bắt đầu là họ sẽ văng này anh quay từ từ đây để cho mật nó sẽ vào đây đấy, phần mật nó sẽ văng ra ở đây đấy. nó chạy nữa đấy mật nó quay này đấy nó dính hết xung quanh cái cái thùng vâng à, đúng rồi nó dính xung quanh thùng này này đúng rồi văng ra chứ không phải là nó rơi ra và nó văng mà thành cái độ đi tâm của mình như kiểu mình đứng mà quay này nó văng ra ngoài ấy. Đi ô tô vào cua mình mà không đóng cửa. <cười> Bật ra ngoài. Cái mật của cái bát mình vào Nam là 800. Miền Nam mình như không nuôi được cái nhỉ? Không, có nuôi rất nhiều những cái này khác, mật gọi là mật khác. Vâng. Vâng. À mà từ miền một loài hoa này khác nhau hương vị khác nhau và cái vị hương của nó cũng bằng như tây bắc bây giờ nó có một cái loại heo cú tí em chỉ cho anh nó còn mật nó màu trắng như thế nào bây giờ là hình như là nhà mình đi mua thì như là tiền bính bạc hai lưới có nghĩa là bây giờ ấy là nếu mà mua thực chất ở đấy thật ấy nhưng là mình có mấy đứa ăn nó ở Hà Giang là nó bảo nếu mua thật thì, thì các thứ không mua được Tại vì chỉ có bọn cháu ở bản mới mua được thôi Rồi rồi anh anh không quay nữa để em quay cái này nó bám vào thành Nó đang nó đang chảy này Đang chảy Đang gửi à, Lớp mỏng mỏng ấy Lớp một, một lớp mỏng mỏng ở trên Thôi anh, anh chỉ là lớp Đấy đấy, đấy đúng rồi tay thì quét phải nhìn thấy Đấy đúng à. đấy À. Đấy, cái thùng này thùng bằng ghi lốc và khi mình quẹt thế này thì nó đẹp thì nó lốc của lỗ đấy đấy giọt không 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 giỏ được xuống ấy. nó chặt như thế và...
Quá như này đã đã, đã, đã hết mật. Như rồi. như thế này là đã hết rồi đâu. Đây. Nhìn các cái lỗ mật cũng còn nữa. À. Đây này, đây không còn lỗ mật, lỗ mật cũng còn mà. Yeah. Ông anh, anh giới thiệu lại cho em nghe là sau khi quay được khoảng mấy phút thì mật nó băng ra thì như 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 cái cổ ong này là lại cái mật rồi nhá. Vâng. Đây là khi mình Không từ từ anh nhé. Ok em. Vâng. Thì khi mình 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 quay ấy thì với cái lực vi tâm nó tăng tất cả những cái lỗ ống bị mật này nó sẽ văng ra toàn bộ cái thành thùng và nó không còn mật ở đây nữa. Đây các em nhìn như mọi người nhìn thấy là bây giờ hiện nay là cái lỗ được không không có mật. Không có, không có gì. Đó. Thì tôi là không có ít mật nào trong cả. Đây, nếu như các bạn quay thật rõ thì nó có một cái lớp cái ống như cái 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 cái, 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 cái ống mà mình đựng nước lỗ 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 là mình nhìn nhìn rồi, 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 rồi. thì không rõ nhưng mà nhìn thấy là nó có hai lớp và nó gọi là cái này nó nó có hai mặt hai bên đều có như thế và con ong nó chỉ chứa cái cái tỷ lệ mật và cái cái thành phần bánh tổ nó làm như thế thôi và còn cái này à chị à đây cái này nó cũng tương tự đây này nó làm nhưng không phải là nó làm cái cục to như thế này mà ở đây bao giờ cũng thế nó làm đến giữa là có gần và có nghĩa là con ong này nó chỉ xây đến đây thôi đây các bạn nhìn thấy đấy gần như vậy có gói gần đấy nó cứ như kiểu lớp cách lớp cách giữa hai mặt đấy. kiểu gì có hai mặt của bánh tổ đây là chỉ có mặt hoặc là đấy cái dao cùng cùng à ra cái dao sắc mà dao này để làm chuyên dụng mình có thể sử dụng còn, Đâu, chỉ thẳng còn bây giờ xem đã. còn bây giờ ấy là này nếu bây giờ là trong trong thực tế mà bà con chúng ta bắt bắt cả cái phấn này ra thì nó rất là nguy hại cho cho mật ong. Cái phấn đấy học đây cái phấn đấy ạ. Và... cái phấn này bản thân của nó là chính là nó là cái ngũ cốc của ngũ cốc của mình thôi. nó là lấy trong tự nhiên nhưng nó thành phần chính của nó như thế và nó rất dễ chim thốn. Và... nó bị nếu như mà lớp nó mật ong thì nó sẽ chim chim cũng mật. theo mật ong mật anh thôi nó để lâu ấy thì nó sẽ có những mùi chua hoặc là nó gây cho nó men như kiểu mình mình ông mình 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 mình